Shua Kalti Bodu Day, Matra the Elati Oti Tuguda, Mother Sran, Anagar Sanaka Shua Kalti Bodu Maria, the Kadu Kuru and Nanakaranga, Anna Kadu Kuru and Maria, the Namasari Sarirathra Kuru Kavendo. Alleluia, Namasari Rame, Parsutavia, Tangir Kalaya. Over Nalam, Yeda Keto Kudadi, Yeda Pesa Kudadi, Yeda Paka Kudadi, and Amade Sarinate, Nam Parasutta Patua, whatever, Wonder Bell, Avi Hanava, Namakule, the Master Matikule, the Gra, Namadi Avi and our Mutrea Petro Gra, Parasutavi and our Yurutan Armanero, they were pulling a Mutrea Petro Gra, the bottom like Tango Adi Pango, Adu Madri Avi and our Lebet Po Hamle, Yenda Nerathri of the Mela Tangir Gra. Ningal, Aviana Rodia, Alaya Mari Kriva, Agave, Unga Mela Tangirigra, Aviana in a Madikre, Alleluia, Adanata, now over the Guru, Yene in Borde, Angalam Devon on the Kri Segra, Akar and Anonga Mela in the Andor Tangirigra, Namela Sabeki, Adaude, Sabeki Pudi were there, Sabegal and Lamana Pudi on the ground. Marbani Solgrand, Namela Sabeki Pudi were there. Bible Paragara, to the airport Bible Paragara Sulagra, Namela Sabeki Pudi were there, Idilla Sabe, Sabe Pudanala, wherever Adatha and the Sabe. In the world, the community of Van Lapoid in the Sabe, School Lapachi in the Sabe, Venice in the Sabe, Ipo Undra Pudi on the Kerala, Amen Over the Anubo Toda or Vendor Sabe to our mother. In the Vandata, Anubo Kanakin of Simlena. Irotan Maninaram, Devan Namele, Vasa Managra, Namakota Gram, put it over Sabayaga Katanam Lupa Vendo, a put over the Sabayaga, in the Narathanim of Unadagra or Sabayaga Katan and Matuva rather. Hallelujah, Sabayal Inga put you on the ground, Sabayal Sabayi put you on the ground. Hallelujah, all I am Allah to put you on the ground. Devan Namela Vasa Managra, and the Abishaka Mongol Bodhi Pada. Amen. Katharga Stotra, Nikol, Mukimana Karhite, Sari Potato in the Vendor and Guruva Grain, Sabagil, Kana Potagra, Ursula Karigling, Saria Kavendo, Nanum, Ide Sari Potta Vendo, Nanum Sari Potiko de Grey, End of Andral, Tiru in the Patri, Salvishing, Sari Potta Vendor, Tiru in the Kurita Dane, Salvishing Grain Nam. Whether they play out the Kayan Rome, whether they play out the Velengi Kondom, Yangu the Poditha Vergil, Sir Vishing like Korea the Poditha Sariya the Purin the Kola or Amsamaha Mari Vita Nan basically a lot of people in Nana Marco, Yindalo, Mukia Maka, Woody Ergulukum, Ogulu Velango and Dawsium, Oper Lukum, Woody Ergulukum, Namaka Velango and Dawsium. One look on the Pano Rada Digana Adiga Maka Veda Tele, Tiruvan the Nathal Vasika Padavendi of Pagadigal. Vasikara Pagadigal, Ondu Kurundi, Palno Ragadiga Nan Ungladatil open with the Katharatil Petrukon Dane Soldi. Paul in the Tiruvandala summoned the Pada the Ural. Yes, Christopher, Panik and the Sisha brought the Tiruvandi, Arimoga Patamode, Andavagi, yes, Christopher, Tiruvandi, Arimoga Patamode, Paul and the Rathal Hilavail. Anna Lom, Anna Ragi, Yeso, Palakari, like Paul Kopuita, Marapani, Rimain Pani, and the Katsigala can't be Tirkara. Tiluvan the Epic Kurten and Badai, Paul Mundra Manamarik Edutu Palapamode, Palavishingle, Anna Veliki Solidra, Katar Gurumu Puritaman or Kariana, Yara with the Tanda, no detail of the Latitulipur, Tanda Vende, Alati and the Latitulipur. And again, Purila Solita and Namai Lati Veliki Solipur. Yavanaki, the Matika Matan, and the Madri, and our Sine is an Alia Namala Yajamanta, the Nadevela, and Maripanga, but numbered Sine is an Alka and Alam, Aduna, or the Pulayaway Marita and Alam, Yellati Namakita, Opu Vikara. Amen, praise the Lord. So Paul Kid, the Opu Vikamode, 
பவுல் ஒப்புவிக்கும் பொழுது ஒரு காரியத்தை பவுல் தேவன் ஒப்புவிக்கும் போது அப்படி ஒப்புவிக்கல ஆனா சபையில பார்த்த ஒரு காரியத்தையும் பவுல் சபையில பார்த்த ஒரு பிள்ளையையும் தேவன் ஒப்புவித்ததையும் ஒன்று சேர்க்கிறாரு இந்த பகுதியை பேசும் பொழுது நல்ல கவனிங்க ரொம்ப முக்கியமான காரியம் சொல்றேன் தேவன் ஒப்புவிக்கும் போது இயேசு அவர்கிட்ட ஒப்புவிக்கும் பொழுது இதை ஒப்புவிக்கல ஆனா சபையில பார்த்த ஒரு பிழையையும் தேவன் ஒப்புவித்த திருவிருந்தையும் பவுல் ஒன்றாக இணைக்கும் பொழுது இன்னைக்கு சபைகள் செய்த பிழை என்னன்னா பவுல் அந்த சபையில பார்த்த பிழையை எல்லா சபையிலையும் தூக்கி பிடிச்சிட்டாங்க அந்த வார்த்தைகளை பவுல் எந்த சபையில ஒரு பிழையை பார்த்தாரோ அந்த பகுதியை மட்டும் தூக்கி பிடிச்சிட்டு எது தேவன் ஒப்புவித்தாரோ அதை கைவிட்டுட்டே வராங்க சர்ச் திருவிருந்து பொறுத்த வரைக்கும் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் பவுல் ஒன்று குழந்தையர் பேசும் பொழுது பனோரா அதிகாரத்தில் அதுக்கு மண்ணுக்கு முக்காடை பற்றி பேசுவார் முக்காடை அதே மாதிரி தான் முக்காடு வந்து கர்த்தர் ஒப்புவித்த காரியம் இல்லாது கர்த்தர் ஒப்புவித்த காரியம் இல்லை அவர் அந்த சபையில் பார்த்த பிழையை பார்க்குறாரு பிழைக்கு ஒரு பதில் கொடுக்குறாரு அவ்வளோதான் ஸோ பிழைக்கு அவர் ஒரு பதில் கொடுத்தத வேற எந்த சபைக்கு அவர் எழுதவும் இல்லை ஏசு அதை பற்றி பேசவும் இல்லை இன்றைக்கு சபைகள் முக்காடு ரொம்ப அவசியம் நினச்சிட்டாங்க ஒரு சபையில் ஒரு பிழை திருத்தப்படும் பொழுது எல்லா சபைக்குள்ளும் அது கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறது பெரிய தவறு இப்போ பவுல் வந்து ஒரு காரியத்தை பிழைய திருத்துறாரு யார்கிட்ட பிழைய திருத்துறாரு யார் அந்த படிய தீமத்தி பய பையன்ற சொல்கிறாரு தீமத்தி உனக்கு அடிக்கடி வயிற்று புத்து நடக்குது வயிற்றுல ப்ராப்ளம் நடக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி போட்டுக்கன்னு சொல்கிறாரு திராட்சரசம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கன்றாரு அவர் அவனுக்கிட்ட ஒப்புவித்ததை இன்னைக்கு நம்ம உபதேசமாக எடுத்தோம்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் தண்ணி போடுங்கன்னு எடுத்தோம்னா எல்லாரும் மட்டும் ஆக வேண்டியதான் அங்கங்கே கீழே கிடக்க வேண்டியதான் விலங்கு என்ன சொல்லணும் ஒரு ஆளுடைய பிளவுக்கு ஒரு காரியம் ஒப்புவித்த போது இன்னைக்கு நான் வயிற்று கொடுத்துட்டு தண்ணி போட தேவையில்லை காரணம் என்னன்னா இன்னைக்கு நல்ல நல்ல மருந்துலாம் இருக்குது நல்ல நல்ல டாக்டர்லாம் இருக்கிறோம் அன்னைக்கு வேற வழி இல்லை அன்னைக்கு இயற்கையை தான் நாங்கள் நாடி ஆகணும் வேறுலேருந்து மருந்து எடுத்து கொடுப்போம் இலையிலேருந்து எடுத்து கொடுப்போம் பழத்துலேருந்து எடுத்து கொடுப்போம் ஈவன் தண்ணி கூட போடுவோம் விலங்கு என்ன சொல்கிறேன் ஸோ எதையாவது ஒரு பகுதியை வேதத்தில் நீங்கள் கையாளும் போது இன்றைக்கு சபைகள் முக்கியமாக நம்மளுடைய மேடையில் வந்து பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கியார்கள் யூடியூப்பில் பண்ணுற பிரசங்கங்களில் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணி விட்டுறோம் அந்த மிஸ்டேக்கை என்ன போல் உள்ள பாசுரங்கள் யாராவது திருத்த ஆரம்பித்தா கள்ள உபதேசம் மாதிரி தெரியுது அப்படின்றாங்க அவங்களோட பாரம்பரியத்தை நம்ம உடைச்சோம் என்றால் அவங்க இவனால செஞ்ச பிழையை நம்ம சரிப்படுத்தினோம் என்றால் கள்ளோபதேசம்ன்றான் தப்பாக விளங்கிக்கிறான் இன்னைக்கு நான் பேசுறது ஒரு வேளை கள்ளோபதேசம் மாதிரி சில பேருக்கு தெரியும் நேற்று ஆராதனை முக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு விளக்கமும் கொடுத்தேன் ஏன் முக்கியம் இல்லை நேற்று ஊழியம் முக்கியம் இல்லைன்னு சொன்னேன் அதுக்கும் விளக்கம் கொடுத்தேன் ஏன் முக்கியம் இல்லைன்னு ஏன்னா அதை விட பெரிதான முக்கியம் ஒன்று இருக்குன்னு சொன்னேன் நடந்தோம் <laughs> <laughs> எதை மேல தூக்கி நிறுத்த வேண்டும் எதை கீழே வைக்க வேண்டும் என்பது கவனமாக இருக்கணும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு அந்த வசந்த வாசிப்போம் எல்லாரும் ஒன்று குழந்தையர் பதினோராவது அதிகாரத்துக்கு நம்ம திரும்புவோம் ஒன்று குழந்தையர் பதினோராவது அதிகாரத்தில் அவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஏதாவது இருபத்தி நாலு அவசரமா எனக்கு டைம் காணுமா இல்லையான்னு தெரியாது நான் டைம் காணலன்னா பரவாயில்ல தெரிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் பேசுவேன் அவர் ஸ்தோத்திரம் பண்ணின பின்பு அந்த அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு இருபத்தி நாலாம் வசனம் நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காக பிக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு குறும்படி இதை செய்யுங்கள் யாரை நினைவு குறும்படி செய்யுங்கள் என்ன தான் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் என்ன தான் நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும்னு சொல்கிறார் என்ன தான் நீ தூக்கி பிடிக்கணும்னு சொல்கிறார் அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம் போஜனம் பண்ணின பின்பு அந்த படி பாத்திரத்தையும் அவர் எடுத்து இந்த பாத்திரம் என் ரத்தத்தினால் ஆகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது இதை நீங்கள் பாடம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் என்னை நினைவு குறும்படி செய்யுங்கள் யாரை நினைவு குறும்படி செய்யுங்கள் 
இன்னைக்கு திருவந்த எடுத்து கொடுத்துப்பட்டு சில பேர் பண்ற மிரட்டல் இருக்குத ஒன்னு ஆராய்ச்சி பாரு எதை ஆராய்ச்சி பாரு ஒன்னு ஆராய்ச்சி பாரு ஒன்னை நினைச்சு பாரு உன் பிணைகளை நினைச்சு பாரு இப்படி போட்டு திருவந்த பிடிச்சி அது திருவந்தே இல்லை இன்னைக்கு அது வெறு வெறு விருந்து கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா வயிறு நடந்துறது இல்லை அது விருந்துன்னு சொல்ல முடியாது திரு விருந்துன்னு சொல்ல கூட முடியல இன்னைக்கு ஒரு ஜூஸையும் ஒரு அப்பத்தையும் சும்மா சாப்பிட்டு போன மாதிரி தான் போகுது முடிய அதனால நம்ம மேன்மை அடைகிற மாதிரியும் தெரியல விடுதலை அடைகிற மாதிரியும் தெரியல ஜெயத்தை அடைகிற மாதிரியும் தெரியல ஒவ்வொன்றா மாற்றுவோம் நீங்கள் மாத்திரீங்க இல்லையோ நீ வரப்போகிற சமுதாயம் மாற்றிடும் எல்லாரும் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இன்றைக்கி என்னப்பா ஜூஸ் குடிக்கிறோம் அப்பம் சாப்பிட்றோம் ஒன்றுமே நடக்கலை அது என்ன அது சும்மா எடுப்பா அது திருவிருந்துப்பா அப்படின்னு எடுக்க வைக்கணும் பிள்ளைங்களாம் கேள்வி கேட்குறான் அன்றைக்கி ஒருத்தன் ஒரே ஒரு பழத்தை சாப்பிட்டான் வாழ்க்கை முழுசு டேமேஜ் ஆகிடுச்சு சமுதாயம் முழுசும் மாறிடுச்சு ஆண்டு அவர் படித்ததெல்லாம் கோணலாக போச்சு ஒருத்தர் சாப்பிட்ட ஒரு பழம் ஆனால் இன்றைக்கி திருவந்த பிச்சு பிடிச்சி சாப்பிட்றான் ஒன்றுமே மாற மாட்டேன் என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்குறேன் என்ன ப்ராப்ளம் தொடர்ந்து வாசிப்போம் இருபத்தொன்பதாம் வசனம் எண்ணத்தினால ஓகே 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 இருபத்தெட்டாம் வசனம் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானை பண்ண கடவுள் எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்தறிந்து இந்த ஒரு வார்த்தையும் பவுல் சொல்லிட்டாரு தன்னைத்தானே என்ன செய்யணுமா சோதி தரையணுமா இன்னொன்று என்ன சொல்லிட்டாரு நீ திருவிருந்து எடுக்கும் பொழுது என்ன செய்யணும் என்னை நினைவு கூறும்படி செய் யார நினை கூறணும் கர்த்தரை நினைவு கூறும் கர்த்தரை நினைவு கூறணும் சொன்ன பிறகு தன்னைத்தானே சோதி தரையணும் சொன்ன பிறகு இன்றைக்கு ஹைலைட் எங்க போதுனா ஹைலைட் என்ன தெரியுமா எதை முக்கியப்படுத்திட்டோம் என்றால் தன்னை தானே சோதி தெரியறதுக்கு தான் திருவிருந்து நினைச்சிட்டோம் உங்களை சோதி சரியத்துக்கு திருவிருந்து இல்லங்க உங்களை சோதி தெரியறதுக்கு இல்லை திருவிருந்து திருவிருந்து இல்லை என்ன சோதிக்கணும் என்ன சோதி தெரியணும் சொல்றேன் அதாவது என்ன நடக்குதுன்னா வர்சஸ் மேன் ஆயிடுச்சு திருவிருந்து இல்லை கடவுளும் மனுஷன் இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த பந்து நாட்டில் ரெண்டு டீம் மோதும் அது மாதிரி இப்ப கடவுளை யோசிக்கிறதா என்ன யோசிக்கிறதா திருவிருந்து இல்லை அப்படின்னு போச்சு சரி அப்படின்னா இந்த பகுதியை நம்ம விளங்கிக்கணும்னா திருவிருந்து வேற எங்கேயாவது கொடுத்துருக்காங்கன்னா அட்லீஸ்ட் அப்படியாவது போய் செக் பண்ணணும் நாம அப்படியாவது போய் செக் பண்ணணும் எங்க செக் பண்ணணும் திருவிருந்து வேற எங்கேயாவது கொடுக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணா ஆல்மோஸ்ட் நாலு கோஸ்பல்லையும் நாலு சுவிசேஷ புத்தகத்திலையும் திருவிருந்த பத்தி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழுதி வச்சிருக்கு ஒரு சில இடத்துல நல்லா எழுதிருக்கு இயேசு திருவிருந்து கொடுத்த விதங்கள்லாம் பார்க்கலாம் அந்த திருவிருந்துல இயேசு யாரையும் பார்த்து என்னை சோதித்தறின்னு சொல்லவே இல்லை உங்களை சோதிச்சறிங்கன்னு சொல்லவே இல்லை உங்களை பத்தி அவர் பேசவே இல்லை சரி இயேசுவே உன்னை சோதிச்சு பார்த்துட்டு இதில் பங்கெடுத்து சொல்லவே இல்லை அட்லீஸ்ட் அவர் கொடுத்தவனுங்களாம் பார்த்தா எவனையும் வந்து தகுதி உள்ள ஒன்றும் அல்ல என்ன அடுத்த நிமிஷமே நம்மளை போட்டு தர போறாங்க ஒருத்த மூணு தடவை பொய் சொல்ல போறோம் மருந்தளிக்க போறோம் இன்னொருத்த காட்டி கொடுக்க போறோம் அந்தவெல்லாம் ஓட போறாங்க எல்லா பின்வாங்கி போற கேஸ் பின்வாங்கி போற கேஸ் தன்னைத்தானே சோதிச்சறிங்கன்னு ஒண்ணுமே சொல்ல சரி அதை விட்டு தருவோம் ஆதி சபை திருவிருந்தல யாராவது தன்னைத்தானே சோதிச்சாங்களா என்ன செஞ்சாங்கன்னு பார்த்தா அவர்கள் வீடுகள் தோறும் அப்பம் விட்டு மகிழ்ச்சியோடு கவனம் இல்லாத இறுதித்தோடு கொண்டாட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்படி இருக்க எதை சோதிச்சறியணும் எப்படி நினைவு கூறணும் அதுலேயும் பல இருக்குது நம்மளை சோதிச்சறின்னு நினைவிருக்க எதை சோதிக்கணும் அதை கூட தெரிய மாட்டேது சரி அவரை நினைவு கூற சொன்னிச்சா என்ன நினைவு கூறணும் அதையும் சரியில்லை சில பாடல்களை சில பேர் போட்டு அவர் உனக்காக பட்ட பாடுகளை யோசிச்சுப்பார் அவர் தலையிலிருந்து ரத்தம் படிகிறது அவர் கால் வலிக்க மரத்தின் மே சிலுவை மரத்தை தூக்கி கொண்டு போகிறார் அப்படி ஒரு பாட்டை பாடி நாலு பேரை அழ வச்சு அன்னைக்கு ஒரு ஒப்பாரி ஆராதனை வச்சுட்டா 
என்ன போல உள்ள பாஸ்டர் எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்துட்டாங்க நினைக்கணும் ரெண்டு பேர் அழுதாங்க சிலுவை நடத்துறாரு முக்கியமா அழுது ஒரே யூதாஸ் அழுத பாவம் தெரியாத காட்டி கொடுத்துட்டாங்க இன்னொருத்தர் அழுதா பேதுருவோம் ஆனா ஒருத்தர் நாண்டு கொண்டு செத்தான் அழுவுறவெல்லாம் மறந்துருப்பான்னு நினைக்காது அழுவ வைக்கிறது இல்லை நம்மளுடைய நோக்கம் அழுவ வைக்கிறது இல்லை அழுகிறவனெல்லாம் உணர்றாங்கன்னு நினைச்சிடாதீங்க அதே நேரத்தில் அழுவாதவனெல்லாம் உணர்லன்னு நினைச்சிடாதீங்க எதை நினைக்கணும் இந்த காயத்தை தான் நினைக்கணுமா என்னத்தை நினைக்கணும் பிறகு சொல்றேன் ஏசு எதை நினைக்க சொன்னார் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இப்போவே கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிருச்சு ஆ மெசேஜோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாயிருச்சு ஏன்னா எதையாவது ஒரு பாரம்பரியத்தை உடைக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இது வந்து சம்திங் ரோங் சம்வே நம்மளை வந்து யாரும் விளையாட்டு காமிச்சிட்டாங்க இந்த முன்னோர்கள் திருவிருந்தை வச்சு என்னென்னமோ செஞ்சிட்டாங்க ஆக்சுவலி திருவிருந்து வந்து செம்ம கொண்டாட்டமான ஒரு ஆராதனை அவங்க திருவிருந்து எடுக்கும் போது துள்ளி குதிக்கணும் பண்டிகை <laughs> 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 இன்க்ளூட் முன்னுக்கு நிற்கிற நானும் தான் மனுஷன் தான் பார்வைக்கு நல்லதா தான் தெரியும் ஆனா தேவன் ஆவிகள் என்ன செய்யறாரு நிறுத்து பார்க்கலாம் ஆண்டோர் ஆவியை நிறுத்து பார்த்தாருனா நானும் சரியில்லைதான் கொடுக்கற நானும் சரியில்லைதான் நீங்களும் சரியில்லைதான் என்னத்தை ஆராய்ச்சி பார்க்கணும் உங்கதெல்லாம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க நான் வந்து உங்களை சரியா நடத்தணும் அது எனக்கு தெரியும் நான் சொல்ற விஷயம் சரியான விஷயமா தான் இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ பார்த்து ஒரு வேலை பழையாக இருக்கலாம் அல்லது எங்கேயாவது கேட்டது பழையாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்கிறது சரியாக இருக்கும் சிந்திச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும் வேலையாக சொன்னால் ஆனால் நான் சொன்னது மற்ற சொன்னவங்களோட கொஞ்சம் சரியாக இருக்கும் அதனால் சிந்திச்சு பார்ப்போம் திருவிழா பற்றி கொஞ்சம் ஆய்வு செய்யும் எதை ஆராய்ச்சி பார்க்க சொன்னார் பவுல் தன்னை தானே சோதிச்சு பாருங்கள்னு சொன்னார் ஏன் திருவிருந்த பற்றி சொல்லும் பொழுது மற்ற இடத்துல எல்லாம் தன்னைத்தானே ஆராய்ச்சி பாருன்னு சொல்லல இந்த பகுதியில் மட்டும் எழுதியிருக்கு அப்படிலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் என்றால் நம்ம திருவிருந்தோடைய உண்மையான கருத்தை வெளியில் பண்ணுறதெல்லாம் அதுக்கு முன்பதாக டைம் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால திருநூல் திருவிருந்தோட முக்கியத்துவத்தை பற்றி சொல்லு திருவிருந்து என்ன What is this cup represents? இந்த கப்பு என்ன தைய காமிக்குது இந்த கப்பு நம்ம குடிக்கிறோம் கப்பு இந்த பாத்திரம் இந்த ரத்தம் என்னத்தை காட்டுகிறது என்னத்தை நமக்கு காண்பிக்கிறதுன்றதை நான் பார்ப்போம் ஒன்றாவது இந்த திருவிருந்த இது வந்து ஒரு லைஃப்பை கொடுக்குற விருந்து என்று சொல்லலாம் ஜீவனை கொடுக்குற பாத்திரம் என்று சொல்லலாம் இது வந்து திருவிருந்துன்னு சொல்லலாம் ஜீவ பாத்திரம்னு சொல்லலாம் ரெண்டாவது இதை பற்றி சொல்லணும்னா இது எப்படிப்பட்ட பாத்திரம்னு சொல்லலாம்னா இது ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம்னு சொல்லலாம் ஜீவனின் பாத்திரம்னு சொல்லலாம் அதுக்கான வசனங்கள் எடுத்து நான் உங்களோட பேசுவேன் டைம் இருந்தால் ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங்கான ஒரு பாத்திரம் செம்ம பிளெஸ்ஸிங் தேவன் நம்ம கொடுத்த பிளெஸ்ஸிங்கை கொண்டாடுற ஒரு பாத்திரம் மூணாவது திஸ் இஸ் கப் ஆஃப் ஹீலிங் சொல்லலாம் கப் ஆஃப் ஹீலிங் அண்ட் ரெஸ்டோரேஷன் திஸ் இஸ் கப் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் இது பலத்தை கொடுக்குற ஒரு விருந்து சொல்லலாம் பலத்தையே கொடுக்குதுங்க இழந்த பலத்தை மீட்டு கொடுக்குது அப்படிப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் சொல்லலாம் நாலாவது இது கப் ஆஃப் ஃபோகிஸ் மன்னிப்பின் பாத்திரம் என்று சொல்லலாம் மன்னிப்பின் பாத்திரம் என்று சொல்லலாம் அந்த மன்னிப்பு வந்து சாதாரணமாக நீங்கள் வழங்கிக்கிட்ட மன்னிப்பு இல்லை இந்த மன்னிப்பை கூட நம்ம எல்லாரும் பிழைய வழங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏசு கொடுத்த மன்னிப்புக்கும் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கிடைச்ச மன்னிப்பு டோட்டலி வித்தியாசம் அது ரெண்டு துருவங்கள் சொல்லணும் பழைய ஏற்பாட்டில் கிடைச்ச மன்னிப்பு வேற ஏசு கொடுத்த மன்னிப்பு வேறு அது எப்படின்னு நான் விலைக்கு சொல்கிறேன் விலைக்கு சொல்கிறேன் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 
கப் ஆஃப் ஃபோகிவ்னஸ் அடுத்தது ஐந்தாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா திஸ் இஸ் கப் ஆஃப் விக்டரி இது வந்து வெற்றியின் பாத்திரங்கள் இது பெற்றியின் விருந்து வெற்றியின் விருந்துன்னு சொல்லணும் இது மன்னிப்பின் விருந்து ஹலையில சொல்லுங்க என்னத்த விருந்து கோர்ட்ல நீக்கும் பொழுது எல்லா குற்றத்தையும் சுமந்துகிட்டு இருக்க ஒருத்தனுக்கு சடையில் ஒரு விடுதலைன்னு சொல்லிட்டு அவன் எப்படி கொண்டாடுவானோ அந்த மாதிரி ஒரு கொண்டாட்ட மன்னிப்பு விருந்து நான் ஐந்தாவது சொன்னேன் இது வந்து ஒரு ஜெயத்தின் விருந்து இது ஜெயத்தின் பாத்திரம் மன்னிப்பின் பாத்திரம் மட்டும் இல்ல இது ஒரு ஸ்ரீய கொண்டாடுகிற ஜெயத்தை கொண்டாடுகிற பாத்திரம் ஆறாவது இது ஒரு ஐக்கியத்தின் பாத்திரம் ஐக்கியத்தின் பாத்திரம் இப்ப நான் சொல்ல போற இந்த ஆறு காரியங்களும் தவிர மற்றது இருக்கு ஆனா இதைத்தான் நம்ம நினைவு கூற வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் சொல்ல வரேன் இது வந்து ஒரு ஜீவ ஜீவ பாத்திரம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சாப்பாட்டுனாலேயே மனுஷன் மரணத்துக்குள் போய்விட்டான் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆதியாகம் ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு ஆண்டோர் சொன்னார் இதை சாப்பிட்ற நாளிலே நீ சாகவே சாவாய் நீ சாகவே சாவாய் சாப்பிட்டா சித்திருவன்னு சொன்னான் அந்த பழத்துல பிரச்சனை இல்லை அந்த பழம் பிரச்சனை இல்லை அந்த பழம் தப்பான பழமும் இல்லை கடவுள் படைச்ச நல்ல பழம் தான் ஆனா அந்த பழத்துக்கு மேல ஒரு வார்த்தையை வச்சாரு பாருங்க இதை சாப்பிட வேணாம் அந்த வார்த்தை கீழ்படியாம போய் சாப்பிட்டான் மூலமாக சாப்பிட்டதனால கீழ்படியாம மூலமாக மரணம் என்ன செஞ்சிச்சு ஆண்டு கொண்டுச்சு எப்படி ஒரு சாப்பாடு மனுஷனுக்குள்ள மரணத்தை மனுஷனுக்குள்ள எல்லா தீமையும் கொண்டாந்து ஆண்டு கொண்டுச்சோ அதே போல யோவா நாராவது அதிகாரத்துவா யோவன் ஆறாவது அதிகாரத்துக்குவாங்க சீக்கிரமாக ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து வாசிப்போம் அதற்கு இயேசு யோவன் ஆறாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷம் அதற்கு இயேசு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனுஷகுமாரனுடைய மாம்சத்தை புசியாமலும் அவருடைய ரத்தத்தை பானம் பண்ணாமலும் இருந்தால் உங்களுக்குள்ள என்ன இல்லை ஜீவன் இல்லை என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுங்க பின்னாடிக்கணும் வானத்திலிருந்து <laughs> எழுபது <laughs> 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 அதுலயும் இப்ப பொட்டுக்கிட்டு போகுது டக்குன்னு ஐம்பது வயசுல போகுது முப்பது வயசுல போகுது வளர்ந்தா இல்லையா எதுனால இந்த பழத்தை சாப்பிட்டதுல இருந்து ஜீவன்ல இருந்து விழுந்துகிட்டே வரணுங்க ஆனா ஏசு கிருஷ்ண மறித்து உயிர் தொழுந்தா ஏசு கிருஷ்ண சபைக்கு சொல்றாரு மறித்தே இதோ சதா கலைஞிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன் ஒரு ஆதாமுடைய கீழ்படியாம உலகத்துல மரணம் கொண்டு வந்திருக்குமானா ஒரு இயேசுடைய கீழ்படிதல் உலகத்துக்குள் மறுபடி ஜீவனை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படி என்றால் 
கிறிஸ்தவர்கள் மறுபடியும் ஒப்பாரி வைக்க கூடாது இந்த ஒப்பாரியில் போகக்கூடாது எந்த ஒப்பாரி தெரியுமா எழுபது வயசு பலத்தின் மிந்தினால எண்பது வயசுல இது ஆண்டவர் உங்கள்ட்ட சொன்னாரா இது ஆண்டவர் அவங்கள்ட்ட சொன்னாரு புலம்புறா அவங்கள்ட்ட நிலைமை எல்லாம் புலம்புறோம் ஆண்டவர் உங்கள்ட்ட சொன்னாரு எல்லா மனுஷனும் எண்பது வயசு தான் வாழ்வேன்னு சொன்னாங்களா எழுபது வயசு தான் வாழ்வேன் ஆண்டவர் சொன்னாரா ஆண்டவர் என்ன சொன்னார் சொல்லிட்டா யோகான் பதினொன்றுல யார் மண்ணுக்கு கல்லார மண்ணுக்கு நீண்ட மாதம் சொன்னாரு அவர் சொல்றாரு அவன் உயிரோடு எழும்புவான் அதுக்கு இவன் சொல்றா அவன் உயிரோடு எழும்புவான் கடைசி நாளில் கடைசி நாளை பற்றி பேசாத நானே உயிர்த்தனதிலும் ஜீவனமாக இருக்கிறேன் சொல்லிட்டு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறித்தாலும் பிழைப்பான் ரெண்டாவது ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மறிக்காமலே இருப்பான் இதை விசுவாசிக்கிறேன்னு கேட்கிறாரு மறிச்சா என்ன செஞ்சிருவா பிழைப்பா மூணு குளோஸ் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில மூணு விதத்துல ஒரு உயிர் தொழுதல் இருக்கு ஒன்னாவது செத்து போய் அடக்கம் பண்ண பிறகு இயேசுட வரையில் எழுந்திருப்பாங்க அது அது ஒரு உயிர் தொழுது அது எல்லாரும் நம்புறாங்க இன்னொரு உயிர் தொழுது இருக்கு செத்து போன உடனே யாரும் செத்து போயிட்டாங்கன்னா நீங்க ஜவம் பண்ணா கூட உயிரோட எழுந்திருப்பாங்க அதை கிறிஸ்தவர்கள் ட்ரை பண்றதே இல்லை முன்பதாக <laughs> 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 மறித்தாலும் <laughs> ஒரு <laughs> போயிருவாங்க <laughs> 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 நான் சீக்கிரம் போறதுனால என் புழுதி உண்மை துதிக்குமோ நான் சாகாமல் பிழைத்திருந்த கருத்துடைய செய்கைகளை வரிப்பேன் சீக்கிரம் நீ போறதுனால யாருக்கு என்ன லாபம் பவுல் மேலே போயிட்டான் என்ன லாபம்னு கேட்கற மேலே போய் பவுல் என்ன செய்யற மேலே போய் என்ன லாபம் ஒன்றுமே லாபம் இல்லை அதனால தான் பவுல் சொல்றாரு நான் உயிரோடு இருக்கிறது இன்னும் உங்களுக்கு லாபமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் உயிரோடு இருக்கிறவங்க லாபமாகவே இல்லை இன்னைக்கு எப்போ கத்தர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரோ அன்னைக்கு நான் போகிறேன் இந்த ஆளுங்க இப்பயே போகணும் எல்லாரும் சொல்லுங்க நான் சாக மாட்டேன் நாலு எழுதுவையா ட்ரெயிலர் வந்து உங்களுக்குள்ளே போகிறோம் அடியில் காருக்குள்ளேயோ பைக்குள்ளேயோ எலும்பி திரும்பி நிற்பீங்க நிற்பீங்க நாங்கள் எப்படி திரும்ப சாகுவோம் நான் நல்ல ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது நிமித்தம் ஜீவ கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சாவ நாங்க சொல்லிட்டு போவோம் ஆனா இன்னைக்கு பணத்தை மண்ணுக்கு நின்று அவன் சொல்லதே இல்ல எவன் கீழே படத்துக்கு எடுக்கிறவன் நாங்கள்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நல்ல ஓட்டத்தை ஓடினார் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டார் கிறிஸ்தவனோட பரிதாப நிலைமை பார்த்து அட்லீஸ்ட் நான் தான் சொல்லணும் நல்ல ஓட்டத்தை ஓடினேன் விசுவாசத்தை காட்டினே ஓட்டத்தை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஜீவனை விடணும் பவுல் சொல்றாரு பேதர் சொல்றாரு கத்தர் எனக்கு சொன்னபடி என் தேகத்தை விட்டு போகிற நாள் சமீபமா இருக்கிறது ஆகிய நான் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுறேன் கத்தர் சொல்லிட்டா நான் போக போறேன் கர்த்தர் உங்கள்கிட்ட சொல்லாம யாராவது போனீங்க 
இன்னொரு காலம் வரப்போகுது அது வந்துருச்சு வந்துருச்சு என்ன தெரியுமா சாகவே மாட்டேன் விசுவாசிக்கிற ஒரு குழு வரும் ஏன் தெரியுமா சாக மாட்டேன்னு விசுவாசிக்கணும் பாவத்துடைய சம்பளம் தான் வரணும் பாவத்தினால தான் செத்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நித்திய ஜீவன் நித்திய ஜீவனா செத்து போய் கிடைக்கிற ஜீவனை மட்டும் சொல்ல பயப்படும் நித்திய ஜீவன் தான் என்னைக்கு ரச்சிக்கப்பட்டீங்களோ அன்னைக்கே ஜீவன் தான் சாக கொடுக்குங்க சாக சாவை எதிர்க்கணும் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான விருந்து திருவிருந்து அல்லையில சொல்லுங்க ஆமே திருவிருந்து என்ன பண்ணுது மரணத்தை பின்னாடி தூக்கி போடுது ஆமேன்னு சொல்லுங்க உன் ஓட்டத்தை நீ ஓடி முடிக்கிற வரைக்கும் ஒண்ணு நடக்காது அது மட்டும் இல்லை நீ பர்மிஷன் கொடுக்குற வரைக்கும் உனக்கு மரணம் வரக்கூடாது நீ அனுமதி கொடுக்குற வரைக்கும் உங்களோட வயசு இப்பவே கூட்டப்படுகிறது சத்தியத்தை அறியும் பொழுது சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்குறது உண்மையா சொல்றேன் நீ சாவ மட்டும் தம்பி இல்லையா பாச சரியா ஒப்பு கொடுக்கல எனக்கு பயமா இருக்கு செத்து போயிடும் நான் சொல்றேன் நீ சாவ மாட்டேன் நீ ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருக்காக பிரகாசிச்சு கர்த்தருக்காக நீ மகிமை மகிமை வாழ்ந்து அலையா பட்சித்த வருஷங்களுடைய பலன் எல்லாம் மறுபடி உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ நிச்சயமா பார்ப்ப உன் பிள்ளைகள் உங்க வீட்டுல மலடு இருக்காது உங்கள் வயிற்றுல கரு உழுவாது நம்ம சேர்ச்சல சின்ன வயசுல யாருமே மறிக்கவே கூடாது மறித்தேன் ஏதோ சதா காலங்களிலும் அமே அழகுயா சோ இதுல சாப்பிடுறவன் பிழைப்பான்னு சொல்றாங்க நிலைத்திருக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பினது போலவும் நான் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறது போலவும் என்னை புசிக்கிறவனும் என்னாலே பிழைப்பான் என்னை புசிக்கிறவன் என்னாலே பிழைப்பான் ஆமேன் சொல்லுங்க இங்கதான் இயேசு இந்த பிரசங்கத்தை பண்ண பிறகுதான் இயேசு விட்டுட்டு எல்லா சீசர்களும் போயிட்டாங்க பன்னெண்டு பேரை தவிர எல்லாருமே போயிட்டாங்க நூத்து கணக்கான சீசர்கள் இருந்தாங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க இயேசு விட்டு போயிட்டாங்க ஏன்னா கள்ள உபதேசம் நினைச்சுட்டாங்க எனக்கு மட்டும் இப்ப இயேசு இருந்ததுனால நான் வாட்ஸ்அப்ல இந்த வார்த்தையை பிடிச்சி போட்டு அனுப்பி இயேசுவை நான் என்ன செஞ்சிருப்பேன் பறக்க விட்டுருப்பேன் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு தவறான போதனை இந்த நேரத்தில் நடந்துருச்சு இயேசு சொன்னதில்ல பழைய ஏற்பாட்டில் பார்க்குறோம் எந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டாலும் ரத்தத்தை என்ன பண்ண சொன்னாரு ரத்தத்தை என்ன பண்ண விடாது புசிக்கவே கூடாது சொல்ற ரத்தத்தை மட்டும் நீ சாப்பிடாத ரத்தத்தை என்ன செஞ்சிரு சிந்திரு ஏன்னா மாம்சத்தில் உள்ள உயிர் ரத்தத்தில் உயிர் இருக்கு நீ மாம்சத்தை சாப்பிட அதில் உயிர் இல்லை எதில் உயிர் இருக்கு ரத்தத்துல உயிருக்கு ரத்தத்தை கீழே சிந்திரு அப்படி சொல்ற ரத்தத்தை மட்டும் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிபுட்டு மிருகத்தோட ரத்தத்தை சாப்பிட சொல்லிதான் கூட பரவாயில்ல இப்ப வந்து சொல்றாரு எல்லாத்தையும் ரத்தத்தை சாப்பிடாத அதுக்குள்ள ஜீவன் இருக்குன்னு சொல்லிபுட்டு இப்ப சொல்றாரு ஏன் ரத்தத்தை குடி ஏன் ரத்தத்தை குடி ஏன் உடம்ப சாப்பிடு ஆமேன் இன்னைக்கு நம்ம திருவிருந்துல இதை குடிக்கிறோமே இது ஏசு ரத்தமாக நினைச்சு குடிக்கிறோம் ரத்தத்துல என்ன இருக்குது ஜீவன் இருக்கிறது இதை குடிக்கும் பொழுது என்ன நமக்குள்ள வருகிறது ஜீவன் வருகிறது அலலூயா ஜீவனை உடையவர்களா இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவை உடையவர் ஜீவனை உடைய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்கிறோம் இது ஒரு ஜீவ பாத்திரம் பயப்படாதீங்க மரணத்தை ஜெயிக்கிறோம் ஜெயிக்கிற பாத்திரம் அதனாலதான் இது அடிக்கடி திருவிழுந்து எடுக்கணும் முடிஞ்சா ஒவ்வொரு கிழமையும் எடுக்கணும் முடிந்தால் ஒவ்வொரு வீடுகளையும் எடுக்கணும் எங்க ஜெயிச்சுல சொன்னேன் கிழமைக்கு ஒரு தடவையாவது அப்பா அம்மா இருக்கா பிள்ளைகளோட உட்கார்ந்து திருவிழுந்து எடுங்க வீட்டுல ஏன்னா மொத மொத பஸ் கா பண்டிகை வந்த பொழுது அப்பா அம்மா இருக்கு தான் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க திருவிருந்து கொடுத்தாங்க மொத பஸ் கா பண்டிகை எப்படி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு எல்லா அப்பாக்களும் வீட்டுல சாப்பாடு மட்டும் கொடுத்துட்டு போவாதீங்க சீக்கிரம் தான் மருந்தை வாங்கி கொடுக்குறீங்க பிள்ளைகளுக்கு திருவிருந்து கொடுங்க உங்க பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுவீர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவீர்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு அம்மா லண்டன்ல இருக்கிற ஒரு அம்மா திருவிருந்து எடுத்து கேன்சர் வியாதியில இருந்து ஜெயிச்சிச்சு அன்னாடு திருவிருந்து தான் அன்னாடு ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கோ ஒரு பான் எடுத்து பிச்சு வச்சுக்கோ இது இயேசுடைய சரீரம்னு நான் சாப்பிட்றப்பா 
இந்த மருந்தெல்லாம் எனக்கு விடுதலை அப்பா இந்த சரீரம் தான் எனக்கு விடுதலை இந்த ரத்தம் தான் எனக்கு விடுதலைன்னு ஆறு மாசம் விடாம சாப்பிட்டு உள்ளுக்கு இருக்கிற கேன்சருடைய பவர் உடைக்கப்பட்டது அலலோயா இது ஜீவ அப்பங்க ஜீவனை கொடுக்குறாப்ப அடிக்கடி சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடும் பொழுதெல்லாம் நான் பிழைக்கிறேன் அவராலே பிழைக்கிறேன் சொல்ல ரெண்டாவது விஷயத்த நான் சொல்லுகிறேன் இது வந்து ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் ஆதி ஆகும் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினேழுல இருந்து பத்தொன்பது வரைக்கும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்